فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بدا دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله وقال الله سبحانه وتعالى أتي الله وأتي الرسول ولا تبتلوا أعمالكم أنا أبي هريرة رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أبدنا شهد الله إله إلا الله وأني محمد رسول الله كم بقلبي أو نفسي لا دخل الجنة أنا أبي هريرة رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة تدخلنا الجنة إلا من أبا كلا رسول الله من أبا قال من أتى أني دخل الجنة ومن أساء أني فقد أبا أنا أبي هريرة رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمل أملا ليس عليه يمرون فهو رد سمعني توبستي شرب بطوم الله سبحانه وتعالى بارك الله شكرا جابون كربو جي الله سبحانه وتعالى أما ذلك سلاة الجمعة داي كورن لوكه مسجد بجند أشر توفيق دا كورتشن جي الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين تاري بارك الله شكرا جابون أرثى أمرا بولي الحمد لله अतः पर तारीफियों हबीब समग्र मानव जाति रिशिक खाक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के रूपोर शतों कोटी सलात ओ सलाम बुर्शी तो अम्र बुल अल्लाहुम अमीन पूर्वेर शर्तों मुताबिक आज के बोक्ति तर विषय काले मार शर्तों उक्त विषय तत्त्व एवं तत्त्व बहुल आलोचना कर चेष्टा कर बो अल्लाह सुबना ताला आपना क्या मगे पाठिए चल अल्लाह सुबना ताला चौलार शरण जाम औरता शंपोत दान करे चल क्यों वो नेक टकर मालिक क्यों ऑल पोट टकर मालिक क्यों वर खेते पाए ना एमो ना मदेश फमाज किंतु ये टाका पैशा धौन दूल और ये पृथ्वीर जे आराम आयेश इटा क्या मुत्र माथे कोनो टाइम श ताहिद कले में शाहदात और तात अल्लाह सुबहना ताला एकोत्तो के शिकार करा ये टा अपना क्या मुत्र माथ है क्वाबुरे एवं हाशोरे मौजदने काजे लग बे तो नमाज पढ़ते के लिए जब उन ओजू लगे ओजू छरा नमाज भाई ना नमाज पढ़ा ताले उन्नो तो मुश्वर्त हो चें ओजू कुत्ते हो बे हाज करा जो नेक टा निदिश्त श्वर्त र जाकत दवाज जोनों शारे शात भरी शॉर्नो शमु परिमाण बारी ते औरतों थकते होंगे, शोना थकते होंगे, और तो बच्चा आदिर निशाब थकते होंगे, कुछ तक तो जिन्हें शेरता शॉर्ट हुआ चे, किसी दिन परे कुर्बानी ईद, उन्हें के कुर्बानी पोशु है तो किने चे, तो ले शे कुर्बानी पोशु जो दी, ईद ग एवं तार गुस्तों दी आहार को तबे ऐड ते ते सुनना तो पत्तिक टा काजर जुन्नो पत्तिक टा इबादों तेर जुन्नो किचु विधि बद्दो शौतर की कोरोन बा किचु शौर्तो रोए चे जब उन अमी देखलाम जे शोमाई ना इतना तरी कोरे नमाज़ टा पढ़े नी पौरे ओल ओजु कोरबो तालग दे नमाज़ अमरा अल्लाह दरबारे गुरन ते ही काले में पढ़ा जन्नो की कोनो शॉर्ट तो रहे चहे आज जो दी था के तो ताकी की आज के उटे आलोचना विषय तो अभी मौने रखता हबे जे एक काले में खूब कोठीन जिनिश एक काले में खूब कोठीन जिनिश कारण जोतो नबी रसूल ए पीठी बीते हैं चेन पत्तेक ता प्राय पत्तेक ता नबी रसूल जाती शम्ने मार खेचे ओहुदे जुद्ध बौद्धे जुद्ध खंडों के जुद्ध शब्ब जो तो किस हुए थे शब्ब एक काले मर जन्नो शुद्ध मत्र काले मर जन्नो अल्लाह दिन के पोतिस्थित करत जन्नो पीठी भी शब्ब जे बहुत भालो मनुष भद्र मनुष ऐतोष दामी मनुष पीठी भी ता आराज बनना तीन औचर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहुल्लाह सल्लम ऐ अल्लाह रसूल के 
তার প্রিয় ভূমি মক্কা থেকে তাড়াতে বাধ্য করেছিল ওখান থেকে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন কিসের জন্য শুধুমাত্র কালেমার জন্য শুধুমাত্র কালেমার জন্য তার প্রিয় মাতৃভূমি সবচেয়ে আপন একটা জায়গা সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন আল্লাহ রসুল পালিয়ে গিয়েছিলেন কারণ কাবা শরীফ যেখানে এখান থেকে শুরু করে এই দু তিনটি ঘর ওই দিকে আল্লাহ রসুলের বাড়ি এরকম বাড়িটা এখনও আছে বাড়ি হিসাবে না লাইব্রেরি হিসাবে আছে তো এতটা ডিফারেন্সে একটা মক্কা কাবা সেখান থেকে কিন্তু আল্লাহ রসুলকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল আসার পরে মদিনায় ওহদের যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধ তাবুকের যুদ্ধ কত যুদ্ধ হয়েছে সেই সমস্ত কিছু হয়েছে শুধুমাত্র কালেমার জন্য তাহলে কালেমাটা কি আমরাও তো পড়ি ওই নবী রাসুলরা পড়েছিল আল্লাহ রসুল আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ যত মানুষ ছিল সবাই কিন্তু ওই পৃথিবীর শুরু থেকে এই পর্যন্ত এই কালেমার জন্য শাহাদাত বরণ করেছে জীবন দিয়েছে শুধুমাত্র এই ছোট্ট কথাটার মধ্যে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা এমন খুব কঠিন একটা বাক্য কিন্তু এই কালেমাটা আমরা এখনও বুঝতে পারিনি যে অ্যাকচুয়ালি কালেমাটা কি যদি আমরা বুঝতে পারতাম তাহলে হয়তো আমরা জানতাম যে কালেমার গুরুত্বটা কত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলছেন আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ তালু বলেন মামিন আব্দিনা শাহাদুল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়ানি মোহাম্মদ আর রসুল্লাহ হে দুনিয়াবাসী তোমরা শুনে রাখো যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি যে কেউ যে ব্যক্তি হোক না কেন সে যদি বলে যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নাই আর আমি আল্লাহ রসুল বলছেন আমি তার প্রেরিত বান্দা এবং রসুল ও কাম্মি কালবিয়া ও নাফসিহি একবারে অন্তর থেকে বলে মন থেকে বলে মনে প্রাণে বলে ইল্লা দেখালাল জান্না তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে জান্না তো সে যাবেই যাবে আবু হুরের রাজি আল্লাহ আনু বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম একদিন আমাকে ডাকলেন ডাকার পরে বলছে ও আবু হুরাইরা এই যে দেওয়াল দেখছো বলে জি বলছে দেওয়ালের ওই পাশে যারা আছে তাদেরকে তুমি বলে দাও যে তারা যদি শুধু এই বাক্যটা বলে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়ান্নি মোহাম্মদ রসুল্লাহ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাহবুদ নেই আর আমি মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত বান্দা এবং রসুল এটা তুমি বলে দাও এটা বললে কি হবে এইটা যদি কেউ বলে তাহলে সে জান্নাতে যাবে তার মানে জান্নাতে যাওয়ার জন্য বেশি কিছু করার দরকার নাই কালেমাই যথেষ্ট কিন্তু কালেমাটা এখন সবাই পড়ছে আমরা তো পড়ছি পড়ছি নেতা মন্ত্রী কত মানুষ কালেমা পড়ছে তা আসলে কি শর্ত পূরণ করে কালেমা পড়ছে খুব ছোট্ট একটা কথা হয়তো উদাহরণ স্বরূপ না এমনি বললে বুঝতে পারবেন যে একটা ছেলে আর একটা মেয়ের বিবাহ হচ্ছে তো ওখানে কাজী সাহেব বা যিনি মৌলভী সাহেব ইমাম বিয়ে পড়াচ্ছেন উনি বলছেন যে এই মেয়েটা এত টাকা দেন মোহরে তোমাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক তুমি কি রাজি তো বলছে কাবিল তু বা কবুল বলে হ্যাঁ আমি রাজি ছেলেটা কি করলো বিয়ে করলো তো বিয়ে মানে এখন কি বিয়ে মানে তার সাথে ভালোভাবে সংসার করা বিয়ে মানে তাকে খেতে দেওয়া বিয়ে মানে তার রক্ষণাবেক্ষণ করা বিয়ে মানে তার দুঃখে সুখের ভাগ নেওয়া বিয়ে মানে সারা জীবনে একসাথে চলা বিয়ে মানে তার সমস্ত কিছুর উপরে ধ্যান রাখা শুধু একটা কথা বলেছে যে এত টাকা দেন মোহরে তুমি কি কবুল তো বলছে জিহা কবুল তো এই কবুল বলা মানে গোটা ওই মেয়েটার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে একবারে আমৃত্যু পর্যন্ত যতগুলো বাচ্চা হবে সব বাচ্চার দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে তাহলে কবুল কিন্তু খুব কঠিন একটা জিনিস সিমিলারলি কালে মাঝে আপনি পড়লেন লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়ান্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ জি এটা এইরকম নয় এর মধ্যে রয়েছে বহু কিছু যেগুলো আমরা হয়তো একবারে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখিনি কারণ আল্লাহ রসুল কোথাও বলেন নিজে তাহাজ্জত পড়লে জান্নাতে যাবেন আল্লাহ রসুল বলেন নিজে তাহাজ্জত পড়লে জান্নাতে যাবেন আল্লাহ রসুল বলেন নিজে দান করলে জান্নাতে যাবেন কিন্তু এই কথা বলেছেন যে লা ইলাহ ইল্লাহ বলে জান্নাতে যাওয়া যাবে তাহলে শর্তটা কি আর ওই যেমন আর লা ইলাহ ইল্লাহ মানে আর আমার যেমন লা ইলাহ ইল্লাহ মানে কত তফাত রয়েছে কারণ এটা যে সেই লা ইলাহ ইল্লাহ সুমাইয়া রাজিয়াল্লাহ উতলা আনহা ইসলামের প্রথম শহীদ একজন মহিলা উনি শুনলেন যে আল্লাহ রসুল নামে একজন ব্যক্তি এসেছে আবদুল্লাহ ঘরে জন্ম ওর নাম মোহাম্মদ আমরা বলি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তো বলছে আমি আল্লাহ রসুলের প্রতি ইমান আনলাম এক আল্লাহ এটাকে মেনে নিলাম উনি বললেন লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়ান না মোহাম্মদ রসুল্লাহ এবার মক্কার কাফেররা তার কাছে আসলো এসে বলছে যে বলো তুমি এক খোদাই নাকি বিশ্বাস করো তুমি নাকি ওই মোহাম্মদের সাল্লাহ আলিসাল্লামের কথা মানো তো বলছে জি হ্যাঁ আমি স্বীকার করি মানি বলছে তুমি কি জানো তোমার আমি কি আনজাম করতে পারি আমরা তো বলছে যাই আনজাম করেন না কেন আমি আল্লাহ রসুলকে মনে প্রাণে নবী হিসাবে মেনেছি আর আল্লাহকে মাবুদ হিসাবে মেনেছি তখন দুটো রেওয়াত আছে 
সুমাইয়া রাজিয়ার দুই পায়ে দুটো দড়ি বেঁধে দেওয়া হলো আর ঘোড়া ঘোড়ার গলায় বেঁধে দেওয়া হলো তারপরে ঘোড়াকে এই দিক থেকে আর আর একটা ঘোড়াকে এই দিক থেকে চালনা করা হলো দুই দিক দিয়ে একদম ফর ফর করে ফেড়ে ফেলল তারপরেও তখনও তার মুখে ছিল লাই লাহা ইল্লাল্লাহ এই হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার লাই লাহা ইল্লাহ এটা হচ্ছে জান্নাতে যাওয়া এই কালেমার জন্য যত যুদ্ধ কালেমার জন্য যত পৃথিবীতে শান্তি এই কালেমা যে পাঠ করেছে সেই জান্নাতে যাবে আল্লাহ রসুল বলেছেন তবে শর্তগুলো কি কালেমার শর্ত রয়েছে সাতটা অথবা আটটা কোনো কোনো মধ্যে সাতটা বলছেন কেউ কেউ আটটা বলছেন তো মোটামুটিভাবে আলোচনা করবেন শাহ আল্লাহ প্রথম শর্ত হচ্ছে কালেমার মানে জানা কালেমার মানে জানা এক নম্বর শর্ত মনে রাখবেন তো কালেমার মানে কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা কোনো মাবুদ নাই ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া সোজা কথা আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই এইটা যদি আমরা অর্থ করি অর্থটা সঠিক না অর্থটা ভুল কি বললাম আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই তাহলে দুর্গাকে কালীকে শিবকে দাতা বাবাকে খাজা বাবাকে ল্যাংটা বাবাকে এরা তো সবাই মাবুদ মানুষের কাছে আপনি জিজ্ঞাসা করেন একজন হিন্দু ভাইকে দুর্গাকে বলবো আমাদের মাবুদ ঈশ্বর খোদা আপনি যারা দাতা বাবা যায় তাকে জিজ্ঞাসা করেন দাতা বাবাকে তো বললো আমার রব ও ও আমি যা চাই ও আমাকে দেয় তাহলে কালেমার মধ্যে কি রয়েছে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া সত্য অরিজিনাল কোনো মাবুদ পৃথিবীতে নাই সত্য মাবুদ একজন আছে সেটা হচ্ছে আল্লাহ সোমার তালা এক প্রথম শর্ত দেখেন প্রথমে বলছে লা ইলাহা কোনো মাবুদ নাই আগে স্বীকার করতে হবে ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ সোমাতলা কোরআন উল করিমের মধ্যে বলছেন ফামাই এক ফুরুবি তাবুদ তুমি তোমার অন্তর থেকে তাবুদকে দূরে ফেলে দাও ও ইউ মিন বিল্লাহ তারপরে তারপরে তুমি ইমান আনো তাগুদকে কী করতে হবে দূরে ফেলে দিতে হবে তাগুদ মানে যে আল্লাহর সমকক্ষ আমরা মনে করি আমরা মনে করি এই পার্টি আমাকে বাঁচাবে এই পার্টি আমাকে জেলের হাত থেকে বাঁচাবে না এটা তাগুদ কারণ জেলের হাত থেকে বাঁচানো মালিককে আল্লাহ সোমানা তালা আল্লাহর উলুহিয়াত আল্লাহর রুবুবিয়াত আল্লাহর আসমল সিফাতের সাথে যদি কাউকে কানেক্টেড করেন তাহলে সেটা হয়ে যাবে তাগুদ তাহলে কালেমার প্রথম শর্ত হচ্ছে আগে অস্বীকার করতে হবে বলতে হবে যে পৃথিবীতে আমি কাউকে মানি না যত রব আছে যত মাবুদ আছে আমি কাউকে মানি না ইল্লাল্লাহ যাকে মানিস তিনি হচ্ছে একমাত্র সত্য মাবুদ আল্লাহ সুমানা তালা দেখেন এই এটার মানার মানে কি দেখেন আপনি আমি সত্যি বুঝতে পারি না যে লা ইল্লাহ কি জিনিস কারণ লা ইল্লাহ কি জিনিস যদি বুঝতাম তাহলে আমরা কি এটাকে মানার পরেও কি দরগায় যেতাম আমরা এটাকে মানো মানার করার পরেও মানার পরেও কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মানত করতাম আমরা এটা মানার পরেও কি অন্যায় অত্যাচার করতাম না এটা করতাম না কারণ এ দেখেন দেখেন মক্কার কাফেরা দাঁড়িয়ে আছে বহুবার শুনেছেন আবার শুনেন আল্লাহ রসুল সাফা পাহাড়ের উপরে উঠলেন উঠে বলছে ও মক্কাবাসী তোমাদেরকে একটা সংবাদ দিতে চাই তোমরা কি এই সংবাদ গ্রহণ করবে তো মক্কার সবাই বলেছিল সেদিন হ্যাঁ তুমি তো সত্যবাদী তুমি আলামিন তুমি ভালো মানুষ তুমি যা বলবা আমরা মেনে নেব কারণ তুমি ভালো ছেলে আল্লাহ রসুল একটা কথা বলেছিল যে চারিদিকে আছে কাবার ভিতরে আছে তিনশো ষাটটা আমাদের ক্ষুদা আর কোথা থেকে পাগল এসে বলছে যে একটা মাবুদ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই এটা মানা যায় নাকি এখনকার বর্তমান সিচুয়েশনটা দেখেন আল্লাহ কাছে চাইতে হবে আবার পীরের দরবারও যেতে হবে মানে মাবুদ দুটো এখানে আপনাকে ভালো করার আপনাকে সব কিছু দেওয়ার আপনার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার মালিক হচ্ছে আল্লাহ সুমানা তারা ওই মক্কার কাফেররা বুঝতে পেরেছিল যে লাই লাহিল্লাহ বললো বলো মানে সব মাবুদ শেষ পৃথিবীর কোনো মাবুদই কাছে লাগলো না একমাত্র আল্লাহরই মদত করব এটা আবার কেমন করে হয় তাই তো আল্লাহ রসুলকে গালাগালি কর শুরু করলো আবু লাহাব কেউ আল্লাহ রসুলের পাশে দাঁড়িয়েছিল না সেদিন একজন আল্লাহ রসুলের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল না নিজের চাচা দাদা কাকা ভাই যেই বলেন না কেন কেউ এসে বলেনি যে আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়েছি আল্লাহ সুমানা পাশে দাঁড়িয়ে বললেন তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব ও আবু লাহাব তুই ধ্বংস হোক তোর হাত ধ্বংস হোক তোর স্ত্রী ধ্বংস হোক আল্লাহ প্রতিবাদ করেছিলেন তাহলে আল্লাহর উপরে ভরসা করলে আপনাকে আল্লাহ সাহায্য করবে কিসের দুনিয়া বি কোনো কিছুর কাজে লাগবে না আল্লাহ সুমানা যদি আপনি তাওয়াক্কুল করতে পারেন তো আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবে এইভাবে স্বীকার করতে হবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই আর মোহাম্মদ সাল্লাম তার প্রেরিত বান্দা এবং রাসুল প্রথম আগে মানে বুঝতে হবে তার মানে লাইলাহ বলা মানে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এখন সব বাদ 
যত আজে মাঝে যিনি সববাদ করতে হবে এটা হচ্ছে লাইলা ইল্লাহর প্রথম শর্ত তারপরে লাইলা ইল্লাহর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে যেটা বললেন তার উপরে ইয়াকিন রাখা বিশ্বাস রাখা কেমন আপনি প্রতিদিন মসজিদে বলেন ইয়া কানা বুদু ও ইয়া কানা আস্তাইন আল্লাহ তোমার ইবাদত করি আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই এখন যদি আপনি এই কথা বলার পরে আবার বাইরে গিয়ে বলেন যে আমাকে দাতা বাবা গাড়ি দিয়েছে ল্যাংটা বাবা অমক দিয়েছে অমক মাজারে গেলে এ হয় অমক গণক আমার ছেলেকে ভালো করেছে অমক হুজুর তাবিজ দিয়েছিল তাই আমার সন্তান সুস্থ আল্লাহর কসম করে বলছি আপনি মুসলমান নন আপনি মুসলমান থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছেন আপনাকে আবার তোবা পড়ে লা ইল্লাহ পড়তে হবে কারণ আল্লাহকে এখনই বললেন বিশ্বাস করো আল্লাহ আমি শুধুমাত্র তোমার ইবাদত করি আল্লাহর কসম করে বলছি তোমার কসম করে বলছি আমি তোমার ইবাদত করি আর আপনি বাইরে গিয়ে আবার উল্টো কাজ করলেন তাহলে আপনি উল্টো কাজ করলেন মানে আপনি আল্লাহর সাথে বাটপারি করলেন বেইমানি করলেন এরকম করলে হবে না আপনাকে পূর্ণ ইয়াকিন রাখতে হবে বিশ্বাস রাখতে হবে আর বিশ্বাসটা কেমন হবে বিশ্বাসটা হবে বিলাল রাজিয়ানুর মতন খাব্বাব রাজিয়ানুর মতন তারপরে হচ্ছে ওমার ফারুক সিদ্দিক রাজিয়ানুর মতন তারপরে হচ্ছে আমাদের আবু বাক্কার সিদ্দিক রাজিয়ানুর মতন এইরকম বিশ্বাস রাখতে হবে আবু বাক্কার বলছে আল্লাহ রসুল উপরে ওরা দাঁড়িয়ে আছে আমি আর আপনি গুহায় আছি ওরা একটু মাথাটাকে নিচু করলে আমাদেরকে দেখে ফেলবে তো কি করা যায় আল্লাহ রসুল বলছেন আবু বাক্কার এখানে আমি আর তুমি নাই বরং আল্লাহ আমাদের সাথে আছে এই কথা বলার পর আবু বাক্কার বলছে যে ইনশাল্লাহ আমি আর টেনশন করি না এটা যে বিশ্বাস এটা যে বিশ্বাস আজকে বিলাল রাজিলা তোলা পরের বাড়িতে চাকর খাটে বেচারা ওই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে তার ইনকাম শেষ খাওয়া দাওয়া শেষ রাস্তার ভিখারি হয়ে যাবে সে যখন কালেমা পেয়েছে চাকরি ওই বাড়িকে লাথি মেরে চলে গেছে বলছে আমার কিছু দরকার নাই আমি আল্লাহকে আর আল্লাহ রসুলকে পেয়ে গিয়েছি আল্লাহকে আর আল্লাহ রসুলকে পেয়ে গিয়েছি একবার ভাবা যায় যে তাহলে কি বিশ্বাস তাদের ছিল যে আল্লাহ রসুল বলেছেন মানে আমরা জান্নাতে যাবই কারণ আমরা ওই ওটার উপরে বিশ্বাস রেখেছি আমাদের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই সুরা হুজুরতের মধ্যে আল্লাহ সুমান তালা বলছেন সোমালা আইয়ার তাবু কেউ যদি ইমান আনার পরে সন্দেহ না করে তাহলে সে জান্নাতে যাবে তাহলে ইমান আনার পরে লাই লাইলা বলার পরে সন্দেহ করা যাবে না যে লাই লাইলা বললাম ঠিক আছে তো পাথর চাপিত যায় না হয়ে যাবেন তাহলে তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে যে এটার উপরে পূর্ণ আস্থা রাখা বিশ্বাস রাখা সত্যায়ন করে বিশ্বাস রাখা এরপর আপনাকে বিশ্বাস রাখতে হবে কালেমার উপরে যে ওই যে আল্লাহ রসুল বলেছেন মান কালাহাইল্লাহ দেখালাল জান্না যে ব্যক্তি লাইল্লাহাইল্লাহ বলেছে ওই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে এই পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস রেখে যতই পাপ করেন না কেন আপনি যতই অন্যায় করেন না কেন আপনাকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস রাখতে হবে কেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আবু সাহেদ খুদরি রাজিয়াল্লাহু বলেন একজন মানুষ পাপ করছে পাপ করছে পাপ করছে করতে 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 গোটা দুনিয়ার যত ফাঁকা জায়গা আছে সব পাপে পরিণত হয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র শির্ক করেনি গোটা দুনিয়ার যত জায়গা আছে সব পাপে লোড হয়ে গেছে একটা জায়গাও ফাঁকা নাই এত পাপ করেছে এত ছোট্ট একটা মানুষ গোটা পৃথিবী জুড়ে পাপ করেছে আল্লাহ সুবানা তালা আল্লাহ রসুলকে বলেন হে মোহাম্মদ সাল্লাম তুমি ওই ব্যক্তিকে বলো সে যেন নিরাশ না হয় সে যেন হতাশ হতাশাগ্রস্ত না হয় কারণ ও অত পাপ করেছে ঠিকই তবে আমি আল্লাহ অত বড় ক্ষমা নিয়ে তার সামনে হাজির হব আমি আল্লাহ অতগুলা ক্ষমা নিয়ে তার সামনে হাজির হব চিন্তা করেন তাহলে তো লাই লাই লালা কত পাওয়ার আপনি যত ইবাদত করেছেন সব ইবাদত একদিকে লাই লাই লালা একদিকে সব উল্টিয়ে যাবে এত পাওয়ার এই লাই লাই লাল্লাহ তাহলে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস করতে হবে যেমন করে সোমাইয়া রাজিয়াল আনা বিশ্বাস করেছিল যেমন করে আব্বাক্কার সিদ্দিক রাজিয়াল আনা বিশ্বাস করেছিল ওইভাবে আপনাকে বিশ্বাস অর্জন করতে হবে ইমান কালেমার চার নম্বর শর্ত হচ্ছে যে আপনি যে কালেমা পড়লেন তার সাথে শির্ক যেন না থাকে শির্ক শির্ক মিশ্রিত না হয় অনেকে বলে আমাকে ভূতে ধরেছে কে বলে আমাকে জিনে ধরেছে কে বলে আমাকে অমক তমক দে বিভিন্ন পীরের দরবারে যায় ফুফা দেয় তাবিজ দেয় গাছ দেয় কত কি দেয় কই আমাদেরকে তো পায় না জিনে কই আমাকে ধরে না কেন কই ভূত টুত নাই নাকি না আমাদেরকে ভয় করে কেন আমার আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আছে এই বিশ্বাসটা আপনাকে রাখতে হবে এর মধ্যে শির কানলে হবে না এর মধ্যে শির কানলে হবে না শির খুব কঠিন একটা জিনিস অধিকাংশ মানুষ আমাদের গ্রামে আমাদের এলাকায় আশেপাশে শির্ক নিয়ে ব্যস্ত 
তারা মনে করে যে দুটো একটা কলার সাথে আর একটা কলার লেগে আছে তো বলছে খেলে জোড়া সন্তান হবে ইন্দালিল্লাহ সন্তান দেওয়ানো মালিক হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তারা বলছে জোড়া কলা খেলে সন্তান দুটো হবে ওকে জিনে ধরেছে একটা তাবিদ ঝুলে দাও হয়ে যাবে আল্লাহ রসুল বলছেন মানতাল লেখা তামি মা ফাঁকা দাস টাকা কেউ কোনো ব্যক্তি যদি তাবিদ ঝুলালো ওই ব্যক্তি শির করলো আর শির্কের গুণা আল্লাহ সুমা তালা ক্ষমা করবেন না শির্কের গুণা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না আজকে মাজার পূজারি কবর পূজারি যারা আছে আমাদের আশপাশে তো বহু মাজার পূজারি কবর পূজারি আছে এমনকি আমাদের এলাকাকেও চেষ্টা করা হচ্ছে যাদের কবরে গিয়ে পুজো করে চেষ্টা করা হচ্ছে চেষ্টা চলছে চারিদিক থেকে তো এই চেষ্টা মানুষকে জাহান নামে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা আবু হুরানরা বলেন আল্লাহ রসুল বলেছেন এমন একটা জামানা আসবে যে একবারে জাহান নামের গেটে দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব দাওয়াত দিবে আসেন আমার দিকে আসেন এইভাবেই দাওয়াত দিচ্ছে এখন বর্তমান সমাজে এভাবে দাওয়াত দিচ্ছে কিচ্ছু মনে করে না খালি কালেমা পড়েছে ভাবছে মনে হয় যে একবারে জান্নাতে যাব কালেমা শর্ত সে পূরণ করেনি মুখে বলল আর কথার সাথে সমঞ্জসে না থাকলে হবে না সেদিন জানা যায় গিয়েছিলাম আমার শাশুড়ি মারা গিয়েছে গত জুমায় গত দিন তো ওইখানে জানা যায় গেলাম জানা যায় গিয়ে দেখছি সাহেব একদম টুপি পাঞ্জাবি পরে বিশাল একটা ব্যাপার কঠিন ব্যাপার ওই সব লোকগুলা কোনোদিন মাগরিবে আসে না ওই সব লোকগুলা কোনোদিন নিশাতে আসে না ওই সব লোকগুলা কোনো ফজরে আসে না অথচ তারা এমন ভাবে জানা যায় সালাতা দায় করছে যে বললো আপনাকে জানা যায় সালাতা দায় করতে হবে আপনি করতেও পারেন নাও করতে পারেন কিন্তু এটা যে ফরজ ইবাদত এইটা দায় না করলে আপনি মুসলমান থাকবে না আমি বহু মুসলমানকে দেখেছি সেদিন সালাতা দায় করতে আমি বহু শিরকারকে দেখেছি ওইখানে সালাতা দায় করতে কি হবে নামাজ দিয়ে ওই জানা যান নামাজ দেখি হবে যা যে ফরজে কে ভয়া আপনি যদি সালাতে দায় নাও করেন কোনো আপত্তি নাই আপনার অ্যাকাউন্টে নেকি এমনি আসবে কিন্তু জানাজা সালাতে সবাই হাজির হয়েছে কিন্তু ওই ফজরের সালাতে কেউ নাই মাগরিবের সালাতে কেউ নাই আবার যার টুপি নাই সে নাকি রুমাল বানতে হয় রুমাল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে কত নিয়ম কত কি দেখেন কিন্তু ওর ইমানের মধ্যে রয়েছে শির্ক অর্থাৎ ও আল্লাহর ইবাদত করে আবার তাগুদরের ইবাদত করে আল্লাহর ইবাদত করে আবার মাজারের ইবাদত করে আল্লাহর ইবাদত করে আবার মনে করে যে ওই যে কবরের যে লোকটা শুয়ে আছে ও সব করতে পারে চিন্তা করেন এ দিয়ে কি হবে এ নামাজ আজকে আমাদের সমাজে পোশাক নিয়ে আলোচনা হয় সাহাবিরা পোশাক পরতে পাইনি ওদিকে খেয়াল নাই তোমাকে পাঁচক সালাতা তাই করো তোমার মাথায় টুপি দিতে হবে কে বললো আগে দাঁড়িয়ে রাখো দাঁড়িয়ে রাখে ছেড়ে দাও দেখো ইসলাম কাকে বলে খুব কঠিন জিনিস অত শুনে না আল্লাহ রসুলের জামানার মানুষ ভাবতো যদি শির্ক হয়ে যায় একটা আজ যখন নাজিল হলো যারা নিজের সাথে জুলুম করেছে নিজের উপরে জুলুম করেছে তারা জান্নাতে যাবে না সাহাবিরা দৌড়ে দৌড়ে আসছেন আল্লাহ রসুলের কাছে আল্লাহ রসুল জুলুম আমরা তো সবাই জুলুম করেছি কেউ নিজের উপরে জুলুম করি কেউ স্ত্রীর উপরে জুলুম করি কেউ ছেলে মেয়ের উপরে জুলুম করি কেউ পাড়ার লোকের উপরে জুলুম করি কত যে জুলুম আমরা করেছি আর আপনি বলছেন যে আল্লাহ বলেছে যে জুলুম করলো সে জান্নাতে যাবে না আল্লাহ সুল্লাহ আমরা কেউ যাবো না জান্নাতে জান্নাতে যাওয়ার ভালোবাসা কত ছিল জান্নাম সম্পর্কে ভয় তাদের কত ছিল তখন আল্লাহ রসুল বলছে ও সাহাবিরা শোনো এটা হচ্ছে ওই জুলুম না এই জুলুম হচ্ছে শির্ক আল্লাহর সাথে শির্ক করা আল্লাহর সাথে শির্ক করা কারণ আল্লাহ যা পারে ওই ব্যক্তিও তাই পারে এইটা যদি আপনি মানে মনে করেন তাহলে এটা হয়ে গেল আপনার জন্য আমার জন্য শির্ক কারণ আপনাকে রোগ দিয়েছে কে বুখারি মুসলিমের হাদিস আল্লাহ রসুল বলছে একটা মমিনের কায়ে কাটাও ঢুকে না এমনি ওর মধ্যে ওর কোনো কল্যাণ আছে আপনার জ্বর আসলে আপনাকে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে এ জ্বর মানে আপনাকে হয়তো কিছু পা পাল্লা দুনিয়াতে ক্ষমা করছেন এটা আপনার আমার সৌভাগ্য সাহাবিরা মাঝে মাঝে ভাবতেন যে অসুখ হচ্ছে না কেন বিপদে পড়ছে না কেন কারণ পৃথিবীতে যে যত ভালো মানুষ সে তত বেশি বিপদে পড়বে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ প্রায় বারো খানা পরীক্ষা দিয়েছিলেন চিন্তা করেন আল্লাহ রসুলকে কত পরীক্ষা দিয়েছেন সবচেয়ে মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে খাদিজা রাজি যেত না সবচেয়ে কাছের মানুষ মারা গিয়েছে আল্লাহ রসুল এতিমের মতো রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন কত পরীক্ষা দেখেন তো কত পরীক্ষা অথচ হামজা রাজি আল্লাহ আরো এসে বলছে আনু এসে বলছেন আল্লাহ রসুল আপনাকে ওই আবু জেহেল মেরেছে আপনি আমাকে বলেন আমি দেখেন ওর কি অবস্থা করি তা আল্লাহ রসুল ওই মুহূর্তে বলছে যে আমি এতে খুশি হই না যে আমাকে কেউ মারলো আর আপনি গিয়ে মারবেন চাচা হিসাবে আমি খুশি হই চাচা একবার লাই লাল্লা বলেন না আমার দিলটা খুশি হয়ে যায় আমার জানটা খুশি হয়ে যায় আপনাকে আমি জান্নাতে সুসংবাদ দিতে পারবো চিন্তা করেন তো লাই লাল্লা কত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনার যে ব্যক্তি লাই লাল্লা পড়েছে তার সাথে ওই আল্লাহর সাথে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে আল্লাহর মতো মনে করেছে তারা হচ্ছে শির্ক করে তাবিদ ঝুলানো হোক ডোর ঝুলানো হোক 
মনসা পূজোর পট উপরে রাখা হোক বা এই ধরনের কিছু যে অমক দেখলে আমার সুকল্যাণ হবে অমক দেখলে আমার খারাপ হবে এই রাত্রিবেলায় বাকি দিতে হয় না সকালবেলায় বউ নিতে বাকি দিতে হয় না পেছন থেকে ডাকতে হয় না টিকটিকিতে টিকটিক করলে কথা ঠিক হয় এরকম যত কিছু আপনি ইবাদত করার চেষ্টা করবেন আল্লাহর সাথে শিরক হয়ে গেল এটা আপনাকে একবারে আল্লাহর কাছে খালে সন্ত্রে তোবা করে বলতে হবে যে আল্লাহ দিয়ে এটা আমি করবো না দিয়ে তারপরে কালে আমার শাহাদাত করতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে শিরক মুক্ত রাখা তৌফিক আদা করুক সবাই আল্লাহ আমিন আপনাকে প্রশ্ন করি একজন হিন্দু ভাই সে এসে বলছে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব আসলো তাকে গোসল করানো হলো তাকে কালেমা পড়ানো হলো কালেমা সে পড়লো আশাহাদ রসুল্লাহ বা যে কালেমা রয়েছে পড়ানো হলো পড়ার পরে লোকটা চলে গেল লোকটার বাড়ি আপনারই গ্রামে আমাদের গ্রামে ধরেন তো সেই লোকটা যদি এই সময় ইসলাম গ্রহণ করলো এটা হচ্ছে জুমার সলাত ওই লোকটাকে আসরে আপনি পেলেন না নামাজ পড়তে তারপরে মাগরিবও দেখছেন আসেনি মাথায় বসে গল্প করছে মাগরিবও আসেনি ইসাতে আসেনি ফজরে আসেনি পরের দিন আপনি বলবেন ও কে বললো ইসলাম গ্রহণ করেছে ও ফাইজলামি করেছে বলবেন কিনা সবাই বলবে তো অথচ আপনার ক্ষেত্রে সেটা ফাইজলামি হয় না আপনি যে লাই লালা পড়েছেন আল্লাহ কাছে বলেছেন আমি তোমার সাথে সঙ্গবদ্ধ এরকম আমি তোমার লাই লালা শর্ত মেনে নিয়েছি আমাকে পাঁচ ওয়াক নামাজে যেতে হবে ওই লোকটা ইসলাম গ্রহণ করার পর চার ওয়াক নামাজ ছেড়ে দিয়েছে আপনি বলছেন মুসলমান না ওই এমনি মনে কিছু কোনো দুনিয়াবি স্বার্থের লোভে এটা করেছে আর আপনি প্রতিনিয়ত বারবার নামাজ ছেড়েছেন আপনার জন্য আপনি এখনও মুসলমান আছেন পাগল ধর্ম তো পাগল না কি করে আপনি মুসলমান থাকতে পারেন আপনাকে পাঁচবার মসজিদে আসতে হবে যে কোনো মূল্যে ও যে মসজিদে আপনি সালাতে তাই করেন আসতে হবে যদি আপনি ইচ্ছা করে সালাদ ছেড়ে দেন তো ওই তো বারবার বলেছি মানতারাখা সালাত আন মুতাম্মেদিন ফকাত কাফারা ইচ্ছে করে যে ব্যক্তি সালাদ ছেড়লো ওই ব্যক্তি মুসলমান নয় এইখানে অন্যতম শর্ত হতে যে আপনি মুখ দিয়ে যা বলবেন অন্তর দিয়ে মেনে নিয়ে সেই কাজকে আপনার বা কর্ম বাস্তবায়ন করতে হবে আপনি বললেন আমি দান করি দানবীর মানুষ অথচ আপনার হাত দিয়ে টাকা বেরোয় না এটা যেমন মিথ্যা কথা তেমনই কোন ব্যক্তি কালে মা পাঠ করলো করার পরে নামাজ পড়ে না জাকাত হয়েছে জাকাত দেয় না হজের টাকা আছে হজ করতে যায় না এরকম যে আকাম বিধিবিধান রয়েছে এগুলাকে মেনে চলে না সে ব্যক্তি মুসলমান নাই ও নব মুসলমান হোক আর চোদ্দ গুষ্টি মুসলমান হোক এরা মুসলমান নয় তার মানে মুখ দিয়ে যা বলবেন কর্মে বাস্তবায়ন করতে হবে পরের সত্য এই কালেমার জন্যই মানুষকে ভালোবাসতে হবে কালেমার জন্যই ঘৃণা করতে হবে এটা কঠিন একটা ব্যাপার কালেমার জন্যই ভালোবাসতে হবে আর কালেমার জন্য মানুষকে ঘৃণা করতে হবে কেমন যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় চলে তাকে ভালোবাসতে হবে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় চলে না ওকে মন থেকে ঘৃণা করতে হবে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ বলেছেন যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না তার সাথে সম্পর্ক রাখার আপনার দরকার নেই তবে আপনি দাওয়াত দিবেন দাওয়াতের কাজ দিবেন দাওয়াতের কথা বলবেন বলবেন চলেন ইসলামটাকে বুঝেন মানেন জানেন এগুলো বলবেন কিন্তু তার সাথে অত ধরম মরম থাকবে না কেন থাকবে কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসে না ও আপনার বন্ধু কি করে হতে পারে ও তো আপনার বন্ধু হতে পারে না তাহলে এই কালেমার জন্য ভালোবাসতে হবে এবং সে পৃথিবীর যেখানে থাক না কেন আমরা তো ডক্টর জাকির নেকে চোখে দেখিনি আমরা তো আমরা তো আল্লামা দেলর খান সাহিদিকে চোখে দেখিনি তারপরে তো তার জন্য আমরা প্রতি প্রতিনিয়ত দোয়া করি ইসলামিক কত স্কলার শেখ মতির রহমান মাদানি আব্দুর রাজেক বিন ইউসুফ বা আরও যেসব ভালো ভালো যারা বক্তা রয়েছে তাদেরকে তো অনেককে আমরা অনেকে চোখে দেখিনি কিন্তু তাদের জন্য আমরা প্রাণ খুলে দোয়া করি তাদের জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করি এই দোয়াটা সবারই জন্য করতে হবে যারা ইসলামকে ভালোবাসে আর ইসলামের জন্য ভালোবাসবেন আর যদি এই কালেমার জন্য ভালোবাসেন অফার হচ্ছে একটা কেয়ামতের মাঠে যেদিন সূর্য থাকবে মাথার উপরে কোনো ছায়া থাকবে না আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া থাকবে একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে যদি ভালোবাসে এই দুই মুসলমানকে আল্লাহ ওই আরশের নিচে ছায়া দেবেন কত বড় সৌভাগ্য কিছুক্ষণ আগে একজন ব্যক্তির সাথে কথা বলছিলাম বাংলাদেশে বাংলাদেশ হে প্রোগ্রামের জন্য যাব সামনে হয়তো ডিসেম্বরে তো উনি বলছেন যে আমার আব্বা আপনাকে এত ভালোবাসে এটা আপনি বুঝতে পারবেন না আসলে বুঝতে পারবেন তাহলে কেন তো বলছে যে আপনিও কালেমা পড়া আমার আব্বাও কালেমা পড়া এই যে একটা ভালোবাসা এই যে একটা মেলবন্ধন কালেমার জন্য আরও তো মানুষ আছে অনেক 
তাহলে আমাকে ভালোবাসছে কেন আমার কথা হয়তো তার ভালো লাগে আমার দিন ইসলাম প্রচার তার হয়তো ভালো লাগে সে বলছে যে আমার আব্বা এমন কোনো এ নাই যে আপনার জন্য দোয়া করে না আমি তো তাকে চিনি না তা আমি তো তাকে ভালোবাসি এই দুই ভালোবাসাকে আমরা আল্লাহর ওই কঠিন দিনে কি আমরা কি আরশের নিচে স্থান পাব না পাব এই জন্য মসজিদের মুসল্লি বা যে যেখানে ইসলামের কথা বলবে বা দিনী ভাই যারা তাদেরকে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে একবার উজাড় করে ভালোবাসতে হবে মানুষের মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকতে পারে তবে তাকে শুধরিয়ে দিতে হবে আর কারণ একটা জিনিস মাথার মধ্যে রাখতে হবে যার মধ্যে হিংসা আছে তাকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না ভিতরে যদি হিংসা থাকে এটা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না এটা আমার খুব কঠিন জিনিস অতএব যে কালেমা দাওয়াত দিবে কালেমা সাথে নিয়ে চলবে তাকে ভালোবাসতে হবে চেহারা কুৎসিত হোক খারাপ হোক দেখতে ভালো খারাপ হোক যাই হোক না কেন তাকে আপনাকে আমার ভালোবাসার এটা যে কর্তব্য এবং বৈশিষ্ট্য যে আপনাকে আপনি আপনাকে আমি ভালোবাসবো এটা যে কালেমার অন্যতম শর্ত আর ওই ব্যক্তি যে ইসলামকে নিয়ে কটুক্তি করে ওই ব্যক্তি যে দাড়িকে নিয়ে কটুক্তি করে ওই ব্যক্তি যে ইসলামের আহাকান বিধানকে নিয়ে কটুক্তি করে ওই ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে যদি ওই ব্যক্তিকে ভালোবাসেন তাও আপনি কালেমা শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন কেননা ওই লোকটা দাড়িকে নিয়ে খোটা দেয় ওই লোকটা টাকনুর উপরে প্যান্ট পরা নিয়ে খোটা দেয় ওই লোকটা পাসওয়াক সালাতে দেয় করতে এখন তার জন্য আপনাকে মোল্লা মুন্সি বলে ওই লোকটা আপনি অল্প বয়সে দাঁড়িয়ে রেখেছেন তাই আপনাকে চাচা বলে ডাকে ওই লোক আপনার মুখে অল্প দাঁড়ি আপনাকে দেখে বলছে ছাগলের মতো লাগে এই সব কথাগুলো যারা বলে তাদের ইমান নাই তাদের সাথে আপনাকে দূরে থাকতে হবে অনেকে তো বলে পাড়াই বলে না যে আমরা কি আমত কেমত বিশ্বাস করি না মর না মরার পরে তো বুঝবে কি জিনিস একটা মানুষ মরার সঙ্গে সঙ্গে তার আজাব শুরু হয়ে যায় ও বুঝতে পারে যে অবস্থাটা আমার কি সেদিন থেকে ওখান থেকে আর ফিরে আসা যায় না খুব কঠিন জায়গা এই জন্য আপনাকে দুনিয়াতে থেকে যাকে ভালোবাসতে বলেছেন আল্লাহ আমরা ভালোবাসব আল্লাহর জন্য আমরা মানুষকে ঘৃণা করব আল্লাহর জন্য আমরা আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসি আবু জেলকে ঘৃণা করি আমরা মুসালা সাহেবকে ভালোবাসি ফেরাউনকে ঘৃণা করি আর ওই রকম ফেরাউন আমাদের সমাজে একবারে রন্ধে রন্ধে রয়েছে আজকে একটা ছেলে রাস্তা দিয়ে মদ খেয়ে বেড়াবে জুয়া খেলবে তাস পিটবে একটা মানুষ নাই যে এসে প্রতিবাদ করবে তার আব্বাকে বলে দিবে এই ছেলেটা মদ খেলো এই ছেলেটা অন্যায় কাজ করলো এই ছেলেটা খারাপ কাজ করলো একজন মানুষ নয় তখন সবাই হিজড়া হয়ে যায় আর একটা ছেলে যখন সহি তরিকাই সঠিকভাবে নামাজ আদায় করতে আসে সব দুটা গ্রামের মানুষের দরদ উতলে পড়ে এসে বলে যে এই ছেলেটা ওই মসজিদে যাচ্ছে নামাজ পড়তে এদের ভাই এরা ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য এরা কখনোই ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য নয় কালেমার শর্ত এই কালেমার শর্তগুলো আমাদেরকে খুব মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে অন্তরের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে হবে যে কালেমা খুব কঠিন জিনিস এই কালেমা আপনাকে জান্নাত দেবে তাছাড়া আর কিছু আপনাকে জান্নাত দিতে পারবে না আপনি নাম শুনেছেন মাদার টেরে যা এই মাদার টেরে যে এমন একজন মহিলা যাকে নরয়েতে শান্তির উপরে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল নোবেল পুরস্কার এই মহিলা হাজার হাজার শিশুকে বাঁচিয়েছিল এই মহিলা হাজার হাজার বৃদ্ধ মানুষকে বাঁচিয়েছিল এই মহিলা অনেক কাজ করে গিয়েছে গোটা পৃথিবীতে সবাই জানে এই মহিলাকে গোটা পৃথিবীর মানুষ চিনে এত ভালো কাজ করে গিয়েছে এই মহিলা অথচ এই মহিলা লাই লাহ বলেনি তার থাকার জায়গায় জাহান নাম ভাবা যায় তাহলে কত বড় ক্ষমতা কত বড় সৌভাগ্য আমাদের যে আমরা দিন ইসলাম মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে এখন পর্যন্ত মুসলমান আলহামদুলিল্লাহ তবে ওই ব্যক্তি মুসলমান নয় ও মুসলমান থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছে যে ব্যক্তি পাথর চাপড়িতে যায় হাজি আলিতে যায় দরগাতে যায় পীরের দরবারে যায় কোনো কবরের কাছে গিয়ে মাথা মাথা নোয়ায় কোনো কবরের কাছে গিয়ে সেজদা করে তাবিজ পরে তারপরে ওই ভালো মন্দের কুফল সুফল ইত্যাদি নির্ণয় করে এদেরকে আবারও মুসলমান হতে হবে বিশ্বাস করেন আবারও মুসলমান হতে হবে কোনো মাজার পূজারি কখনো মুসলমান হতে পারে না এগুলো হচ্ছে মোটামুটিভাবে কালেমা শর্ত যে কালেমা শর্তগুলোকে আমাদের মধ্যে ভিতরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে হবে এবং বুঝতে হবে যে এই কালেমা শর্ত এই অনুযায়ী তাহলে হিসাব অনুযায়ী একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে ঘৃণা করতে পারে না একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে ঘৃণা করতে পারে না আর মুসলমান কাকে বলে যে লাই লাহিল্লাহ পড়েছে তাহলে যে কিছু মানুষ আছে আমাদেরকে দেখতে পারে না বলে যে আমরা মুসলমানই না তা আমরা যে লাই লাহিল্লাহ পড়েছি তো এটা কোথায় গেল ধরেন আমি নামাজ পড়ব না কিছু নাই আমার আমি লাই লাহিল্লাহ পড়লাম ফ্রেশভাবে আমি সাক্ষ্য দিলাম যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নেই আল্লাহ রসুল আমাদের প্রিয় বান্ধব রসুল ও তখন তো আমি মুসলমান আমি এখন তো মুসলমান এখন তো আমাকে ভালোবাসতে হবে আপনি ভালোবাসতে বাধ্য আর যদি ভালো না বাসেন কালে মা শর্ত পূরণ করলেন না তাহলে যে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যে যারা আমাদেরকে ঘৃণা করেছে তারা কারা আমরা ভালোবাসি আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাইকে ভালোবাসি আমরা জান
তাহলে এই শির এমন একটা মহাপাপ হয়তো কোনো একদিন আলোচনা করব তবে একটা ছোট্ট কথায় আল্লাহ সুবান তালা সুরা জুমারের পঁয়ষট্টি নম্বর আয়তে বলছেন হে মোহাম্মদ সাল্লাম তুমি যদি আমল করো আর তার মধ্যে যদি শির থাকে তো তোমার সব আমল বাতিল করব কাকে বলছে সবচেয়ে পৃথিবীর ভালো মানুষ তাজ্জত গুজারি মানুষ সেই আল্লাহ রসুলকে বলছে তুমি শির করলে তোমার আমলও বাতিল তাহলে আপনি আমি পাথর চাপ নিতে গেলে আমার আপনার অবস্থা কি হবে তাপি ঝোলে আমাদের অবস্থা কি হবে চিন্তা করেন তাহলে এই কালেমা শর্তগুলো আমরা যেন মেনে চলতে পারি আল্লাহ সেই তফিক আদা করুক সবাই বলে আল্লাহ মামিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছে শারীরিক মানসিক আল্লাহ সুমত রাজন হত্যারকে সেবা দান করে আল্লাহ মামিন আমাদের মধ্যে যারা মানে এখনো হালাল রুজি পায়নি আল্লাহ সুমত রাজ হালাল রুজি দিয়ে সম্পৃক্ততা দান করে আল্লাহ মামিন আমাদের মধ্যে যারা কবরে চলে গেছে আল্লাহ যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেন আমরা বলি আল্লাহ মামিন আমাদের মধ্যে যারা এখনো জীবিত আছে তারা যেন সঠিকভাবে দিন ইসলামকে মেনে আগামী দিনে যেন আমরা পথ চলতে পারি তারা যেন তৌফিক আদা করুক সবাই বলে আল্লাহ মামিন আল্লাহ ডক্টর জাকির নায়েক আল্লাহ মাদেল রফিন সাইদি এমন আরও যেসব আলেম গৃহবন্দী বা জেল বন্দি রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে আবারও সব মহিমায় দাওয়াতের কাজ করার তৌফিক আদা করো সবাই বলে আল্লাহ মামিন আল্লাহ এগ্রামের মানুষ বেশিরভাগই না দান বুঝে না দিন ধর্ম সম্পর্কে তাকে তুমি দিন ধর্ম বুঝে সঠিকভাবে আমল করার তৌফিক আদা করো সবাই বলে আল্লাহ মামিন আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ আলাই